ఆర్పేట ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు పై దుమ్మెత్తి పోసిన మంత్రి బోస్ శనివారం సాయంత్రం బోస్ కంప్ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యేకు మంచి లక్షణాలు ఉంటాయని ఆశించాం కాకపోతే తనకు అన్ని దొంగబుద్దులని డిప్యూటీ సీఎం పిల్లి బోస్ విమర్శలు చేశారు ఇళ్ల స్థలాలు లెవెలింగ్ పేరిట మండలంలోని కేశవరంలోని పేదలకు పంపిణీ చేసిన భూముల నుండి గ్రామంలో అక్రమంగా గ్రావెల్ను తరలిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు చేసిన ఆరోపణలపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు గత ఐదేళ్లలో ఎమ్మెల్యే చేసిన అవినీతికి అంతులేదన్నారు ఎమ్మెల్యేపై ఐదేళ్ల క్రితం వరకు మంచి అభిప్రాయం ఉండేది కానీ గత ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న సమయంలో వేగుళ్ల నియోజకవర్గంలో ఇసుక బకాసురుడి అవతారం ఎత్తి కపిలేశ్వరపురం కోరుమిల్లు ర్యాంపుల నుండి వేలాది లారీలు తరలించకపోయి వేల కోట్లు సంపాదించారని ఆయన విమర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో వేగుళ్ల పట్టాభి రామయ్య రెడ్డి రాజబాబు కర్రి పాపారాయుడు మీగడ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి చూస్తూ ఊరుకున్నారా ఎందుకు ఊరుకున్నారు మీరు అంటే వీళ్ళ ఒక అలవాటు ఉన్నది మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్టీవీలో వాటిలో ఈ ఎమ్మెల్యేగా మరి పుంకాన పుంకానగా కథనాలు వచ్చింది ఇసుక దొంగతనం చేస్తూ వేరు వేగేశ్వరరావు గారు అత్యంత నీతి వర్పరుడిగా మరి కబులు చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే నేను ఎప్పుడు అన్నీ అలవాటు లేదు కానీ చెప్పక తప్పట్లేదు ఇసుక దొంగ పో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి అధ్యక్షుడిగా పెట్టుకొచ్చింది అన్ని వందలాది లారీలో వేలాది లారీలు ఇక్కడ నుంచి ఇసుకను తలంచుకుపోయి కపిలేశ్వరం నుంచి కోరిమి నుంచి ఇవేళ నీతి కబులు చెప్తూ ఉన్నాడు మరి ఎంతవరకు సాగాలి నేను మేమైతే మరి అదేవిధంగా కేశవరం నుంచి చెరువు నుంచి మట్టి చదువుకుని మండపేటలో వారు చేస్తున్నటువంటి లేవాట్లు దాన్ని లెవెల్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ గ్రామస్తులకు విధి లేక హైకోర్టుకి అది స్టే తెచ్చుకుని అక్కడి నుంచి మెడపట్టి బయటికి గెంటారు దాని మరి ఆకర్భశ్రీ మంత్రికి ఈ రకమైన లక్షణాలు ఉండకూడదు ఈ దొంగతనాలు చేసే లక్షణాలు ఏమి ఉంది ఏమి ఏం రోటు వచ్చింది మీకు ఇసుక ఇంకోపోతే మీ బతికెళ్ళదా లేదా ఇసుక వ్యాపారమో మట్టి వ్యాపారమో చేయకపోతే మీ ఆస్తులు ఏమైనా తరిగిపోతాయా ప్రభుత్వం దగ్గర ట్యాక్స్ లాగా కొట్టి ఇవన్నీ చేస్తే మీకు ఒక మా అదృష్టం బ్రహ్మాండమైనటువంటి అదృష్టం ఇచ్చారు భగవంతుడు ఆ ఆదర్భ సీమంతులు మీకు జన్మని ఇచ్చారు భగవంతుడు దా దాన్ని ఆస్వాదించకుండా ఈ పనికి మన పనిలేదు చేసిన పనికి మన పని ఇంట్లో సిగ్గు పెడితే ఇంట్లో దూరకుండా ఇవాళ వాళ్ళ మీద ఇరవై పనికి మన ఆ పని చేయకండి ఇక్కడ నుంచి చేస్తే ఇంకా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంకా కొన్ని ఆపుతున్నాను కొంచెం గౌరవం ఉంది కాబట్టి ఈ ఊరిలో మీరు కొంచెం మర్యాద అని కుటుంబం కాబట్టి ఏమి అనలేకపోతూ ఉన్నాం దయచేసి కొంచెం నోరు సంభరించుకుని మాట్లాడుకుని మెచ్చుకోండి ఇక్కడ